ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபெஸ்னோ ஃபுட்டேக் இனி ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് റെഡ് സോസ് പാസ്തയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് പാസ്ത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി റെഡ് സോസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുൻപ് വിട്ടിരുന്നു വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് റെഡ് സോസ് പാസ്ത ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പാസ്ത വേവിക്കാൻ വേണ്ടി പാത്രത്തിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ചൂ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ വൈറ്റ് പാസ്തൻ്റെ പാസ്തേൻ്റെതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് പാസ്തയും എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പാസ്തയിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി വേവിക്കാം ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി വലിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ള വലിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആവണ വടയെ നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കണം അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാത്ത തോതിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൽ നല്ലതുപോലെ ബ്രൗൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് വലിയ പച്ചമുളകാണ് ഇട്ടത് ഈ മുളകും നല്ലതുപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡൻ കളറായി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മല്ലിയിലയുടെ തണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉള്ളത് പിന്നെ ഇലയല്ല മല്ലിയിലയുടെ ഇതേപോലത്തെ തണ്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂത്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വൈറ്റ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാക്കറ്റിൽ വൈറ്റ് പൗഡർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി ഇതില്ലാന്ന് വിചാരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതില്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്ത ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇത് നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് റെഡ് സോസാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു റെഡ് സോസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണുക ഇന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഉപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണ്ട അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാസ്ത വെന്തത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം ഇതിലോട്ട് ഉപ്പൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ റെഡ് സോസ് ഇതിലുണ്ട് ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ആ വൈറ്റ് പൗഡറിൽ ഉപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഇത് നല്ലതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇവിടെ റെഡ് സോസ് പാസ്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈ